Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dying Light. Ja, wir sind momentan auf dem schwerlichen Weg äh, in Richtung Raiz. Wir müssen uns ein bisschen weit durch die Gegend kämpfen. Wir haben einige, äh, das ein oder andere Gräberkett mittlerweile eingesammelt. Oh, was ist denn hier los? Wie weit bist du? Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht hier zurück. Hol. Wieso muss eigentlich der Kerl mich immer unterbrechen? Gut, wir sind wenigstens gleich neben dran. So, schützen. Oh, schützen, das sind äh, spezielle Leute, die man äh, auf der Karte schützen kann. Ab und zu kann man bei diesen Schützen, wenn man die Leute rettet, hat man die Möglichkeit, teilweise seine Waffe zu reparieren, auch wenn es gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, seine Punkte wieder aufzufüllen. So, da ist ein Supermarkt. In diesen Markt kann man auch rein. Das ist dann so ein kleines Bonus-Event letztendlich. Äh, ist an und für sich auch ganz cool. Vielleicht kriegen wir das an der Stelle noch hin. Wir müssen mal schauen. Sollen aber jetzt erstmal... Ah, okay, das war nichts. Wir sollen jetzt erstmal dann für Ais weiter die Laufarbeit machen. Gut, dann schauen wir halt bei dem Punkt jetzt dann hier vorbei. Den Krankenwagen nehmen wir aber mit. Zwei Medikits sind nicht zu verachten. Eine Schnur, Metallteile und eine Schnur. Sehr schön. Mit Schnüren kann man... Na endlich! Ach, scheiße. Ach, der... Okay. Ja gut, komm, wir machen es. Hoffentlich kriegen wir es hin. Äh, wir müssen ihn jetzt, glaube ich, begleiten noch ein ganzes Stück. Bis zum Turm sogar, glaube ich. Und dann äh, gibt er uns Bonus. Ich kam wegen der Spiele her. Ich gehöre zu denen, die immer USA, USA schreien. Die Haraner hassen das, aber ich finde es witzig. Scheiß auf diese Ausländer. Ich kann sie nicht leiden. Sieht aus, als hätten die Haraner auch nicht viel für dich übrig. Naja, als diese ganze Zombie-Kacke anfing, war ich echt richtig angepisst. Zuerst fand ich Race ziemlich cool, also blieb ich bei ihm und seinen Leuten. Aber dann ging ja alles den Bach runter. Also haben sie dich gefesselt und auf die Straße gesetzt. Das ist seine Version. Jedenfalls dachte ich mir, ich gehe zum Turm. Okay, mein Vorschlag. Du bringst mich zu diesem Elfenbeinturm und du bekommst von mir was, das sonst niemand in dieser gottverdammten Stadt hat. So, Überlebenden helfen. Ja, das ist diese Helf äh, Helfen-Quest. Hier ist letztendlich, äh, weswegen es auch so laut ist, die geben irgendeine Durchsage hier durch. Das ist, glaube ich, äh, relativ schwierig hier. Ich erinnere mich da irgendwie dran, dauerhaft gestorben zu sein, weil die äh, jetzt dann eben die richtig geilen Waffen haben dort. Äh, und wir haben nur noch fünf Patronen. Wir machen, äh, dem helfen will ich jetzt aber eigentlich ehrlich erstmal auch nicht. Mehr machen erstmal die Raiz-Quest weiter. So, das könnte jetzt gleich ich relativ hab diese Patrouille gefunden. kompliziert werden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe sind in einem kleinen Umschlag. Und mach sie bloß nicht kaputt. Sie sind mehr wert als all diese toten Ärsche zusammen. Ja, das ist das Problem. Wir werden gleich von oben beschossen werden. Und zwar extrem effektiv. Denn hier oben ist jemand mit einem richtig nicen Gewehr. Soweit ich mich erinnere. Wir warten mal ab. So, da sind schon mal Schlüssel. Hey, da bist du ja. Heilige Scheiße! Hab ich's doch gesagt. So, das lockt logischerweise auch wieder Zombies an. Wir haben jetzt allerdings gerade selbstgebaute Granaten gekriegt. So, mit selbstgebauten Granaten kann man logischerweise relativ viel Zeug anstellen. Äh, wir werden das mal an der Stelle tun. Und zwar, äh, der ja, ist extrem effektiv, was das angeht. Äh, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Und zwar, ich würde ihm jetzt gerne eine Granate hinzimmern. Aber man hört schon die ersten äh, Zombies letztendlich. Äh, wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt lösen. Bingo. Okay, die werfen wohl auch mit Granaten. Okay, äh, Leertaste. Mal sehen, wo wir rauskommen. Oh ne, wir müssen den ganzen... Ernsthaft? 
Wir müssen das Ganze nochmal machen. Wie bescheuert ist das denn? Das ist ja voll kacke. Okay, also wie man sieht, es ist da relativ schwierig, das Ganze. Ich war zwar der Meinung, dass er geschrien hat, wo ich die Handgranate hingeworfen habe, hatten aber anscheinend leider nicht getötet. Das heißt, wir müssen das Ganze leider nochmal von vorne machen. Komme ich da hoch? Ja, komme ich hoch. Das heißt, erstmal von hinten am besten rangehen an das ganze Ding hier und dann ihm gleich eine Granate vorne reinzimmern. Problem ist halt wirklich, dass halt dementsprechend schnell Schreier-Zombies kommen, beziehungsweise schnelle Zombies kommen, die uns das Leben halt leider zur Hölle machen. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Aber ich glaube, außen rum und Granate oben rein ist das sicherste. Aber auf dem zweiten Anlauf. Na, wo ist er? Ist er? Geht das? Boah, der... Ah! Nice! Wir haben ihn erwischt. Wir haben ihn erwischt. Ich frage mich nur, was mich dann gekillt hat. Und wir haben ein Polizeigewehr mit 285 Schaden. Schnellfeuervariante. Jetzt brauchen wir nur noch Munition für das Teil. Und zwar relativ viel. So, wir nehmen auch gleich mal hier dann den Schutzraum noch in Anspruch. Das heißt, äh, die Safe Zone. Sehr geil. Kampftagebuch haben wir ja auch wieder liegen. Haben wir noch irgendwas? Statue oder sonst was liegen? Ich glaube aber nicht. Hier liegt auch nichts weiter. Nee. Ja, da können wir nichts aufmachen. Es ist normal in diesen Sicherheitszonen kann man eben äh, leider nichts looten. Das ist ein bisschen schade. Da hast du den Umschlag. Ja. Nein. Noch nicht. Ein Moment. Aber gleich. So, der Umschlag liegt hier dementsprechend draußen. Hier vorne, er liegt bereits drauf. Wir sehen es gerade. Äh, die Handgranate hat doch hat Wirkung gezeigt. Gott sei Dank. So, er wird okay, wahrscheinlich selbst einen Runde gehauen haben. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Ha, du wirst hier noch zum Helden. Toll. Will allerdings gar nicht sein Held werden. Gut, die neu, äh, deutsche 9mm hat sowieso keine Munition mehr. Haben wir denn 15 Schuss? Besser als nichts. Und wir haben unser erstes Schnellfeuer gewählt. Ah, das ist wirklich... In dem Spiel, man kommt zu nichts. Man kommt einfach zu rein gar nichts. Gut, wir gehen noch auf die Antenne. Wir müssen die Antenne sowieso aktivieren. Äh, was ist hier hinten? Alexei braucht ihre Hilfe. Ist? Ist der auf der Antenne? Ah, stimmt doch, das ist die Antenne, äh, wo wir ja diesen Kerl getroffen haben letztendlich. Kommt einer raus? Nee. Und zwar diesen alten Knacker, der oben auf der Antenne gelebt hat. Mit seinem Sohn, glaube ich, war es. Ähm, den bestatten wir, äh, den, den bestatten wir. Nee, nee, den bestatten wir nicht. Den bestatten wir mal einen Besuch ab. Äh, bestatten müssen wir ihn hoffentlich nicht. Sein Sohn ist weg. Na, das kann ja nichts Gutes bedeuten. Komm, hoch hier. Mahlzeit. Kannst du mir helfen, meinen Sohn Christoph zu finden? Na klar. Du arbeitest für Rais, oder? Ja, zum eigenen Schutz. Aber mit sowas kann ich ihm nicht kommen. Mein Sohn Christoph ist jung und voller Idealismus. Er versteht nicht, dass man im Leben manchmal mit Leuten auskommen muss, die nicht ganz so gut sind. Und nun hat er sich Brackens Leuten im Turm angeschlossen, um einer ihrer Kuriere zu werden. Das ist nicht ganz ungefährlich. Es wird ihn das Leben kosten. Er ist nicht bereit. Er ist zu jung für diesen Job. Solltest du nicht selbst nach ihm suchen? Verstehst du nicht. Ich fertige Waffen für Reis. Wenn die Nächsten nicht rechtzeitig fertig sind, bringen sie Christoph und mich um. Hilf mir, du wirst es nicht bereuen. Ich werde dir etwas ganz Besonderes geben. Etwas Tolles. Ich werde mich mal im Turm umhören. Ich melde mich, sollte ich was erfahren. Wenn du mich fragst, dein Beschützer scheint dir ganz schön Angst zu machen. Findest du nicht auch? Ganz ehrlich, ist es besser für den Turm zu arbeiten, für Rais zu arbeiten. Ein Rais ist nämlich Vollpfosten. Vor dem Herrn. So. Schwierigkeitsstufe Mittel. Man sieht auch immer eine Schwierigkeitsstufe letztendlich. Gut, dann haben wir das erledigt, das erledigt, das erledigt, das erledigt. Weiter erstmal zu Rais. Wir brauchen nämlich das Antizin. So, kommen wir hier irgendwie auf schnell Reisebasis nach unten? Nee, oder? Ja, nicht mal. Okay. Äh. Äh. Hier übrigens irgendwo Ada. Wo ich reinspringen kann. Geronimo! Ich habe mich jetzt keinen Bock, mich hier irgendwie wieder runterzukämpfen. Wegen die Schnellreiseoption. 
Ähm, da kommen wir nicht rüber, da kommen wir nicht rüber. Wir müssen auf den Laster, um rüber zu kommen. Es wird auch gerade dunkel. Ich bin allerdings der Meinung, äh, das dauert relativ lange. Das heißt, wir sollten das ohne Probleme eigentlich schaffen, ja, noch bis zur Raiz zu kommen. Und können dann dort schlafen. Frage, ob wir dort die Nacht verbringen können oder nicht. Na gut, wir werden sehen. Es wird in etwa einer Stunde dunkel, Leute. Ihr solltet also zusehen, dass ihr euch auf den Rückweg zum Turm macht. Oder nehmen wir den mit? Ja, das ist schwierig, ihm zu helfen. Eine Stunde? Naja, das ist mir zu knapp. Äh, der Kerl wird hier stehen bleiben. Die Quests haben wir länger. Das ist jetzt kein... Es gibt diese auch, äh, die Kerle hier, diese Schützenkerle. Gibt es auch als blau. Die verschwinden dann nach einer gewissen Zeit. Wenn die nicht blau sind, bleiben die allerdings meines Wissens nach da. Das heißt, wir können dem immer noch helfen. Der rennt nicht weg, <lacht> letztendlich ohne uns. Das heißt, wir parken ihn mal zwischen. Er bleibt da eine ganze Weile stehen. Und dann schauen wir mal, dass wir... Na, ah, lass Okay, mich. mir scheint, Raiz ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt. Besser gefürchtet, als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Genau. Das war ein kluger Kerl. Okay. Äh. Ich werde lieber geliebt als gefürchtet, aber das ist wohl an sich Sache. Okay, wir gehen jetzt, wie gesagt, erstmal zu äh, Raiz. Beziehungsweise, wenn wir sowas finden, nehmen wir es mit. Egal wie lange es dauert. Ein Kaffee, das hat sich jetzt nicht ganz so sehr gelohnt. Klebewand eigentlich auch nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, äh, wenn die uns einkesseln in so einem Gebäude. Ist es relativ schwierig. Aber wir haben ja mittlerweile, der Polizeischlagstock ist Gold wert. Also der ist mega cool. Ah, scheiße. Äh, abbrechen. 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 <lacht> ja, das ist das Problem in diesen Polizeiautos. Ist beispielsweise auch Munition für, äh, für das Gewehr unter anderem. Das heißt, es wäre jetzt ganz schön gewesen, hätten wir das knacken können. Aber da stehen drei Zombies aus rum und ich habe gerade keinen Nerv, die zu besiegen. Ah, komm, wir machen hier halt. Hier oben drauf auf dem Gebäude ist ein Safepoint. Das heißt, wir müssen wieder ein bisschen klettern. Können dafür allerdings einen neuen Safepoint freischalten. Aber das machen wir mal an der Stelle. Äh, äh, die Frage ist... Wo oh, geht's nach hoch? Ach so. Ah, richtig. Okay, wir können hier noch hoch. Ne, da nicht. Äh, da. Na komm. Stellen jetzt an. Okay, uns rennt einer hinterher. Könntest du da... What the hell? Halt die Fresse. So, oh, Ruhe ist. Okay, äh, wir klettern einmal das Gebäude nach oben. <lacht> Genauso wie der Zombie letztendlich. So, dann müssen wir einmal wieder... Ah, wieso sind die so schnell? Ihr seid Zombies! Verdammte Axt! Wenn wir die runtertreten, also teilweise kann man Zombies auch äh, runtertreten beispielsweise. Komm! Was das? Ein Nerv ist sowas. So, es wird nämlich gleich dunkel. Wenn wir den safe ohne freigeschalten, dann können wir hier die Nacht verbringen. Darum ging es mir eigentlich hauptsächlich. So, Loot hier spricht aber... Jade. Solltet ihr noch nicht Nein. in Sicherheit sein, dann beeilt euch. Die Nacht bricht an und euch läuft die Zeit davon. Wir haben ja gerade einen Safe vorhin gesucht, meine Dame. Kein Problem. So, haben wir hier noch irgendeine sinnvolle Kiste oder sowas? Uh, ich erinnere mich an etwas. Ich hoffe, es stimmt. Oh, das sind noch zwei. Wir konnten den Punkt aber trotzdem freischalten. Uh. Ist er tot? Hier los. Hallo. Mein Freund, du lernst fliegen. Komm, steh auf. Was ist das denn? Aufstehen. Jetzt macht ihr ein Nickerchen. Was bist du denn für einer? Komm. Nein. Ah, ich will dich doch nur da. Böser, 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 böser. Böser Zombie. Das ist doch gar nicht. Ich will dir doch nur hier runtertreten. So, ich bin der Meinung, hier gibt es wieder eine Spezialwaffe zu holen. 
beziehungsweise, ich erinnere mich, dunkel auf einem Gebäude gibt es auf jeden Fall so eine, äh, sowas wie Excalibur, so eine Waffe zu holen. So, hier ist eine Statue. Und zwar irgendwo auf einem dieser Gebäude war so ein Spezialding. Bin mir sehr, sehr sicher. Ich glaube, hier war es nicht, es war auf einem anderen. Irgendwo auf einem dieser Gebäude ist wieder so ein Spezialwaffe versteckt wie Excalibur, was wir bereits gefunden haben. Und zwar eine Machete, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Aber das nehmen wir noch mit. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Ne, oder? Das war es ziemlich. Die Tür kommen wir leider nicht rein. Gut, dann bis zur Dunkelheit warten. Das wird in wenigen Sekunden wahrscheinlich soweit sein. Genau, jetzt ist Nacht. Nacht kriegt man zwar mehr Erfahrungspunkte. Nachts ist es allerdings logischerweise auch viel, viel gefährlicher. Äh, wenn wir nicht nachts unterwegs sein müssen, werde ich das versuchen zu vermeiden. Punkte hin oder Punkte her. So, der nächste Tag ist angebrochen. Wir sind in der Nähe von Raiz. Das heißt, wir gehen da jetzt einmal hin. 140, da hinten ist schon der Turm. Äh, ja. Und gib ihm. Ein bisschen zielen, ein bisschen treffen. Oh, unsere Waffe ist hin. Oh. Servus. So, hier in den Dingern kann auch am zu mal, glaube ich, eine Kiste sogar drin sein. Wenn ich mich jetzt nicht komplett... Das hat er gerade gut geleuchtet. Okay, egal. Äh, nichtsdestotrotz, wir beeilen uns mal ein kleines bisschen. Ich möchte in der Story... Hier ist meistens gefährlich, wenn man sowas sieht. So große, freie Flächen oder sowas ist meistens nicht so... Nicht so Bombe. Nee, hier ist aber Gott sei Dank nichts los. So, da ist ein einmaliger Händler wieder. Der ist allerdings normalerweise oben. Oben. Äh. Wieso fallen die nicht runter? Brenn. Beziehungsweise El Elektro. Elektrosau. <lacht> der Brenn geht leider nicht. So, der ist eins weiter oben. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie... Danke. Ey, du sollst da... Ich den da hoch? Ah, oder? Ja. Einmal komplett nach oben, bitte. So, Händler, die haben meistens nämlich cooles Zeug dabei. Und... Hier drüben. Uh. Ist So, was hat er? Uh. 98 Schaden. 126 Schaden, aber ein Handling von... Äh, ein, ein sehr geringes Handling, also sehr langsam leider. Geil, eine Brechstange 133. Eine Sichel mit 99 und 93 Händling. Die Sicheln sind geil. 99 Schaden. Mit einem Upgrade bringt die extrem viel, die Sichel. Wir schauen mal, was wir dem, äh, was wir dem verkaufen können. So, Beil, Hacke, Ruder, Nagelbrett, Nagelbrett. Ähm, Rest behalten wir. Edelsteine, Tasche, Kaffee komplett verkaufen. Zigaretten komplett verkaufen. Upgrades behalten wir. Metallteile für 40. Äh, verkaufen und zwar Menge 13 verkaufen. Kaufen Baseballschläger 98, 60er Händling. Es hier hat 93er Händling und 3, äh, 99 Schaden. Das ist 98. Es hat zwar drei Reparaturen und drei Upgrades drin. Äh, ne, fünf Reparaturen. Es hat nur drei Reparaturen drin. Wir haben 10.000. Ich bin versucht, die Garten sich. Wir kaufen die Garten sich. Hauen dafür das Hackebeil raus. Werden wir nicht mehr brauchen. Äh, AW-Wurfwässer behalten wir mal. Den Rest behalten wir alles mal. Okay. Blauen geht nicht. Hier können wir allerdings noch aufbrechen. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Äh, ich habe jetzt aber erstmal das Zeug verkauft, weil ich wusste genau, wie viele Waffen wir noch tragen tragen können. So geht's auf. So, und dann schnell noch weiter zur Reis. Das will ich in der Folge auf jeden Fall noch nicht nehmen. Wir werden die Folge wieder ein kleines bisschen länger machen. Oh, eine grüne Klinge immerhin. Okay, wir behalten aber erstmal unser Elektroschocker-Ding. Beziehungsweise unseren Polizeischlagstock. Aber. Und gehen jetzt hier erstmal weiter zur Reis. In der Hoffnung, dass wir jetzt endlich das Antizin bekommen, äh, damit wir zum Turm zurückgehen können, endlich. Da brennt ein Zombie. Hm? Vorsicht. Dass wir den über den Köpfen drüber springen, ist mega cool. Das mach ich am liebsten. So, hallo. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Raiz wartet auf dich. Vielleicht können wir ja mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Hm. Der ist mir sympathischer als Raiz, ehrlich gesagt. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Zeigt mal Mitleid. Sehen Sie das als Schwäche an. Nehmen Sie die ganze Hand, verstanden? Ich geb dir ein Dach, Brot, Frau und Munition. Und du bist unfähig, die simple Aufgabe zu erledigen. 
Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. Zwei Kisten Antizin. Wer sich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir zwei Kisten versprochen. Das sind nur fünf Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Ich... Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Ich hab hier was für dich. Ganz ehrlich, ich studiere den Typ einfach sowas von dermaßen in den Arsch. Ach Mist. Was also jetzt kaputt? Wieder Krieg kontaktieren, oder? Ja, logischerweise kontaktieren sie die Kree. Super. Und wir sollen wahrscheinlich Shade ausliefern, Laura Kree, weil die sind äh, auch extrem unhilfreich, was überhaupt irgendwie was angeht. Und dem her schauen wir mal. Wir müssen jetzt wieder auf den Güterzug. Irgendwie haben sie auch mit ihren Güterzügen. <lacht> Aber na gut. Ich kann auf jeden Fall schon mal eins versprechen, wir werden die auf keinen Fall ausliefern. Denn die Frau ist ja die einzigste Frau noch, die halbwegs interessant, glaube ich, ist für uns. <lacht> Wenn man es so ausdrücken kann. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? <lacht> Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie es! Ach, fick dich, du Arsch! Das sag ich doch! Die sind sowas von unhilfreich, die Hilfsorganisation. Das ist der Wahnsinn. So, wir sollen zurück zum Turm. Äh, wir werden einmal zurück zum Turm gehen. Okay, also wie gesagt, Raiz, Arsch vor den Herren. Die Grähe ist noch wahrscheinlich schlimmer als Raiz sogar. Äh, alle. Halt sie hier. Wir haben im Turm kein Gas mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben. Okay, der Gasexperte ist weg. 5000 Erfahrungspunkte beziehen wir bekommen. Nehmen wir logischerweise an. So. Ah, komm. Ah, 25 Minuten. Äh, wir machen es so. Äh, das sehen wir uns in der nächsten Folge an. Ich werde jetzt dann zu einem Safe Point erstmal rennen, werde dann da speichern, werde dann nämlich die Aufgabe erstmal beenden. Wir sind mittlerweile wieder relativ weit gekommen, sind in der Questreihe voran, haben einige neue Erkenntnisse dazu gekriegt. Hier ist irgendwo so ein Spucker. Ja, letztendlich schauen wir mal, wie wir dann dementsprechend noch weiter hier zurechtkommen. Äh, wir werden noch die ein oder andere Quest erledigen. Wir werden im Level weiter steigen. Wir kriegen mittlerweile bessere Waffen. Der Schlagstock ist schon mal eine, äh, eine super Waffe. Beziehungsweise auch das M16 ist überhaupt eine M16, was wir haben. Polizeigewehr. Sagen wir mal M16. Äh, ist auf jeden Fall schon mal ganz geil. Wert 10.000 übrigens von dem Ding. Auch cool. 
Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Würde mich nur freuen. Lasst mir ein Gefällt mir da. Abonniert mich, wenn ihr mich nicht abonnieren habt, solltet, wenn ihr nichts mehr verpassen wolltet auf meinem Kanal. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut.